আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায় থেকে দ্যাট মিন্স কাজ ক্ষমতা শক্তি থেকে হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ঢাকায় যে সেজনশীলটা এসেছিল দুই হাজার বিশ সালে টেস্ট এক্সামে সেটা নিয়ে কথা বলবো তবে তার আগে তোমাদের কিছু তোমাদেরকে কিছু কথা বলা দরকার যে আমার ভিডিওতে তোমরা বারবার কমেন্ট করতেছো যে স্যার আরও কঠিন দিন আরও কঠিন দিন আরও কঠিন এমনও বলো যে আল্লাহর অস্তে আর একটু কঠিন সৃজনশীল দিন দেখুন আমি বলি কি যে সব কিছুর একটা সিরিয়াল আছে আমি আসলে ব্রড কোয়েশ্চেন শেষ না করে তো স্কুল দিতে পারি না হ্যাঁ আমি জানি তোমাদের কারো কারো বাসায় টিচার রয়েছে তারা তোমরা সেখান থেকে ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো পারো বা ন্যাচারালি হয়তো হয়তো তোমরা ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো পেরে যাও কিন্তু কিছু কিছু স্টুডেন্ট যারা এমন থাকতেই পারে তারা হয়তো লজ্জাই বলতে পারছে না সার বোর্ড কোয়েশ্চেন দিন কারণ ম্যাক্সিমাম বলে সার বোর্ড কোয়েশ্চেন পারি হয়তো সেই অনেকের লজ্জা থাকতে পারে তারা হয়তো বলতেই পারল না যে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো একটু দিন তো আমি আসলে বোর্ড কোয়েশ্চেন দেব এখানে তোমাদের নিষেধ করে কোনো লাভ হবে না আমি বোর্ড কোয়েশ্চেন দেব সহজ থেকে আস্তে আস্তে কঠিন টপিকগুলোতে যাব তোমাদের যদি ধৈর্য না থাকে এটা খুব দুঃখের কথা আমি যদি আমার এই পাশে দুইটা লাইট ও পাশে দুইটা লাইট মাথার ওপরে দুইটা লাইট এবং একদম বিনা পয়সায় যদি এখানে চিল্লাইতে পারি তাহলে তোমাদের একটু ধৈর্য নেই সোনার আমি তো আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতেই নতুন কোনো না কোনো কিছু বলি তোমরা প্রথমেই দেখো ওই সিজনশীল তো পারি তাহলে আর দরকার নাই তোমরা ধৈর্য সহকারে একটা বা শোনো অবশ্যই আমি ইকুয়েশন নিয়ে আলোচনা করি আমি তো ফুল ব্যাকটা করাই না আমি ইকুয়েশন নিয়ে আলোচনা করি যেটা তোমাদের খুব কাজে দেবে তোমরা কেন বোঝো না যে তোমাদের কোনো ভাই তোমাদের কোনো বন্ধু হয়তো এই সিজনশীলটাই পারে না তার জন্য সেটা উপকার হবে তোমরা কি চাও না তোমাদের বন্ধুর উপকার হোক তাই না একটু ধৈর্য নিয়ে একটু শোনা উচিত ওকে যাই হোক যদি কষ্ট পেয়ে থাকো আমাকে ক্ষমা করে দিও পাঁচ কিলোয়াট ক্ষমতার একটি মোটর একটি একটা ইঞ্জিন ছিল যাকে পাঁচ কিলোয়াট ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল আর একটা কথা যে এই পাম্পের অনেকগুলো অঙ্ক আমি অলরেডি আপলোড করেছি তো আমি রিকোয়েস্ট করব প্লে লিস্টের একদম ওপরের দিকে যে পাম্পের অঙ্ক রয়েছে সেগুলো আগে দেখবা তারপরে এগুলো দেখবা কারণ ওই ভিডিওগুলোতে অর্থাৎ পাম্পের যখন আমি প্রথমের দিকে অঙ্ক করিয়েছি সেই ভিডিওগুলোতে অনেক বেশি বিস্তারিত কথা বলেছি পাম্প সংক্রান্ত এখানে হয়তো অত বেশি আর বলবো না রাইট সেই জন্য আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আগের ভিডিওগুলো একটু দেখে আসবে পাম্প সংক্রান্ত তো বলছে পাঁচ কিলোয়াট ক্ষমতার একটি মোটর একটা মোটরকে পাঁচ কিলোয়াট ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল দ্যাট মিনস ওটা আসলে পি ইন পি ইন হচ্ছে ফাইভ কিলোয়াট যার অর্থ হচ্ছে সরি যার অর্থ হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ওয়াট রাইট আট মিটার উচ্চতায় পাঁচশো কেজি পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ একটি ট্যাঙ্কে তিন মিনিটে পানি পরিপূর্ণ করতে পারে এই মোটরটা কত উচ্চতায় পানি উঠাচ্ছে আট মিটার দ্যাট মিনস এই সিকুয়েল এইট মিটার রাইট কত কেজি পানি ওঠাতে পারে বা কত কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ট্যাঙ্ক পূর্ণ করে পনেরোশো কেজি তার মানে এম হচ্ছে আমাদের পনেরোশো কেজি কত সময়ে পূর্ণ করতে পারে তিন মিনিট দ্যাট মিনস টি হচ্ছে আমাদের থ্রি মিনিট দ্যাট মিনস থ্রি ইন্টু সিক্সটি দ্যাট মিনস ওয়ান এইটটি সেকেন্ড কারণ আমরা জানি সময়কে আমাদের সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে এই ছিল মূল মূলত সৃজনশীল ট্যাঙ্কটিতে পানির ভর কত বা বিভব শক্তি কত বিভব শক্তি নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি বিভব শক্তি রিকুয়েশন নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে ইপি ইকুয়াল এম জি এইচ দেখো একটা কথা কি যে এই সূত্রটা পারলেই শুধু হয় না এই সূত্রটা পারলেই একদম বিশাল কিছু না তোমরা এই সূত্রের প্রত্যেকটা অংশ তোমাদেরকে বুঝতে হবে না বুঝলে অঙ্ক পারবে না আসলে কখনো শক্তি বের করতে না বলে কাজ বের করতে বলবে তখনই ঘাবড়ে যাবে আসলে শক্তি আর কাজ কিন্তু একই জিনিস ওই ইকুয়েশনগুলো থেকে এই শক্তির ইকুয়েশন থেকে এই ইকুয়েশনে চলে আসা যায় আবার কখনো দেখবা যে শক্তি গতি শক্তি বের করতে বললে কাজের মান বের করে যে ডাব্লিউ কেল এফ এস বের করে বলতে সেটাই গতি শক্তি তো ইচ অ্যান্ড এভরিথিং তোমাদেরকে জানা দরকার একটা ইকুয়েশন পারলেই তোমরা মহাপণ্ডিত না আসলে মন খারাপ করো না মহাপণ্ডিত না তোমাদের ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ভেতরের ব্যাপারগুলো জানা দরকার তো যাই হোক এগুলো যেহেতু তোমরা পারো তোমরা বেশি পারো তো এম এর মান তোমরা জানো কত কেজি জি নাইন পয়েন্ট এইট এইস হচ্ছে যত মিটার উচ্চতায় উঠানো হচ্ছে তত এবং আমি এর আগের ভিডিওগুলোতে এই যে ইপির মানটা কি কি কারণে চেঞ্জ হতে পারে কেন চেঞ্জ হতে পারে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আলোচনা করেছি এখানে আর করছে না তোমরা এম জি এইস এর মান বসিয়ে অঙ্কটা করে নিও ওকে এরপরের অঙ্ক উক্ত মোটরের পরিবর্তে ফিফটি পারসেন্ট কর্মদক্ষতার একটি মোটর দ্বারা ট্যাঙ্ক পূর্ণ করা সম্ভব কি না এখানে একটা মোটর যে পানি উঠাচ্ছে তিন মিনিটে পনেরোশো কেজি ধারণ ক্ষমতার একটি ট্যাঙ্ক পূর্ণ করছে তারা বলছে যে উক্ত
ওই মোটরের কর্মদক্ষতা কত আছে আমরা জানি না বাট ও কত সময় উঠাচ্ছে তিন মিনিট সময় উঠাচ্ছে রাইট এই মোটর এটার আমি দুইটা নিয়ম শেখাবো এটার যে কোনোভাবে অঙ্ক করতে পারো আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বলছি ভিডিওর প্রথমেই যে আমি পুরো অঙ্কটা আসলেই করাই না আমি জাস্ট কি করাই জাস্ট ইকুয়েশনটা বুঝিয়ে দেই অঙ্কের প্রসিডিউরটা বুঝিয়ে দেই অঙ্ক কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা আমি শিখিয়ে দেই ওকে তো দেখো এই মোটর কত সময় নিয়ে উঠাচ্ছে পানি তিন মিনিট সময় নিয়ে উঠাচ্ছে তো তুমি একটা কাজ করতে পারো যে এই মোটরও এই মোটরের অত কেজি পানি অত উচ্চতায় উঠাতে কতক্ষণ সময় লাগে সেটা বের করতে পারো আমি আবারও বলছি যে এই মোটরটার এই মোটরটার পানি উঠাতে কত মিনিট সময় লাগছে তিন মিনিট সময় লাগছে ওকে তুমি বের করতে পারো যে ওই মোটরের পরিবর্তে তুমি কোন মোটর ব্যবহার করবা ও এই মোটর ব্যবহার করবো এই মোটর ব্যবহার করে তুমি একই পরিমাণ পানি উঠাবা একই উচ্চতায় পানি উঠাবা একই পরিমাণ পানি একই উচ্চতায় উঠাবা উঠায় দেখবা যে এটাকে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগছে নাকি তিন মিনিটের কম সময় লাগছে যদি তিন মিনিটের কম সময় লাগে তাহলে কীটাংটা পূর্ণ করা সম্ভব যদি তিন মিনিটের বেশি সময় লাগে তাহলে পূর্ণ করা সম্ভব নয় রাইট ওকে সম্ভবত আমি এই ক্ষমতাটা ভুল লিখেছি আসলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোওয়াট তাহলে এখানেও চেঞ্জ হয়ে যাবে একইভাবে এখানেও চেঞ্জ হয়ে যাবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোওয়াট ওকে তো অঙ্কের প্রথম সমাধান কি বললাম যে তুমি জাস্ট এখানে তিন মিনিট সময় লাগছে এই মোটরের জন্য কত মিনিট সময় লাগে সেটা বের করো কীভাবে কর বা ইকুয়েশন নিশ্চয়ভাবে দাঁড়াবে যে ইটা ইকুয়াল পি আউট বাই পি ইন ইন্টু হান্ড্রেড আমরা কখন লিখি যখন আমরা কর্মদক্ষতা বের করি আমরা কি কর্মদক্ষতা বের করব না আমরা কি বের করব টাইমটা বের করব রাইট এখন এই যে পি আউট যে ইকুয়েশনটা আমরা লিখি তোমরা অবশ্যই লেখো যে পি পি ইকুয়াল ডাব্লিউ বাই টি রাইট এটাও লেখো আবার কি লেখো তোমরা পি ইকুয়াল এম জি এইস বাই টি রাইট আসলে এই ইকুয়েশন থেকেই কিন্তু এখানে আসে তোমরা যদি পাম্পের প্রথমে যে ভিডিওগুলো আপলোড করেছি সেটা দেখো দেখবা যে এই ইকুয়েশন থেকে আমি কনভার্ট করে করে ইকুয়েশনে নিয়ে আসছি তোমাদেরকে এভাবেই শেখা উচিত তোমরা এই ইকুয়েশন কেন শিখবা কি দরকার আছে দরকার নেই তো তোমরা এই ইকুয়েশনটাই শেখো যে পি ইকুয়াল ডাব্লিউ বাই টি এটাই তো শিখে আসছো ওকে এই ইকুয়েশন থেকে কীভাবে এখানে আসে দেখো পি ইকুয়াল ডাব্লিউ বাই টি এই মোটরের কত কাজ করছে সেটা কি দেয়া আছে দেখো পি আউট যখন লেখা হয় পি আউট মানে হচ্ছে আসলে এম জি এইচ বাই টি বা পি আউট মানে হচ্ছে ডাব্লু বাই টি বাট এই যে ডাব্লু বাই টি থেকে এম জি এইচ বাই টি কীভাবে আসে ওই ইঞ্জিন কত কাজ করছে ওটা কি দেওয়া আছে না সুতরাং ডাব্লুর মান আমরা বসাতে পারছি না তাহলে ডাব্লিউ কলে আমরা আবার কি জানি এফ এস এটা তো জানি কাজের ইকুয়েশন থেকে এখন ওই ইঞ্জিন কত বল প্রয়োগ করছে কত স্মরণ হচ্ছে স্মরণ কত হচ্ছে এটা আমরা জানি কারণ পানি কতটুকু উঠতেছে আঠারো মিটার না আট মিটার উঠতেছে তাহলে এসটা আমরা জানি এসকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে না কিন্তু ইঞ্জিন কত বল প্রয়োগ করছে এটা কি আমরা জানি না তাহলে এফ তো রাখা যাচ্ছে না আমরা সেটাকে কি লিখলাম এম এ এস বাই টি লিখলাম এখন এসে দেখলাম যে না ইঞ্জিন তো আসলে উপরের দিকে উঠাচ্ছে রাইট ভূমি থেকে উপরের দিকে তার মানে এটা আসলে এ নয় এটা আসলে কি জি আর যেহেতু পানি উপরের দিকে উঠছে এটা আসলে উচ্চতার মতো দেখায় সুতরাং এস না বলে আমরা সেটাকে কি বলি এইস বলি রাইট তো এই জায়গায় পি ইকুয়াল ডাব্লিউ বাই টি থেকে আসলে এম জি এইস বাই টি চলে আসে ওকে তোমরা এখন কি করবা এই ইটার মান দেখো আমি কি বলছি ইটার মান কত ধরবা ফিফটি পারসেন্ট ইটার মান ধরো ফিফটি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট মানে কি ফিফটি বাই হান্ড্রেড পি আউট কত পি আউট মানেই হচ্ছে এম জি এইস বাই টি তাহলে এখানে কি লিখবা তোমরা এম জি এইস বাই টি আর পি ইন কত ওই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কি লোয়ার ছিল সেটাকে আমরা ওয়াটে কনভার্ট করলাম এখন কাজ হচ্ছে এম কত দেখো তারা বলছে কি উক্ত মোটরের পরিবর্তে জাস্ট মোটরের কর্মদক্ষতাটা চেঞ্জ করা হয়েছে আর কিন্তু কোনো কিছু চেঞ্জ করা হয়নি তারা বলছে কর্মদক্ষতা আগে যা ছিল ছিল বাট এইবার কর্মদক্ষতা কত হবে ফিফটি পারসেন্ট এই ফিফটি পারসেন্ট কর্মদক্ষতা কিন্তু অলরেডি আমরা ধরে ফেলছি রাইট ফিফটি পারসেন্ট কর্মদক্ষতা ধরে আগে যে উপাত্তগুলো ছিল অর্থাৎ পানি যে পরিমাণ ওই মোটর উঠাইছে এই মোটরও সেটাই উঠাবে ওই মোটর যত উচ্চতায় পানি উঠাইছে এই মোটরও ততটুকু উচ্চতাটাই উঠাবে ওই মোটরের তোমার পি ইন যা ছিল ওই মোটরের পি ইন ঠিক তাই থাকবে ধরে তুমি কার মান বের করবা টিটা বের করবা এবং আমি এর আগের ভিডিওতে অনেকবার বলেছি যে ইটা দেখো ইটা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে এটা আগে কত ছিল আমরা জানি না এটা পরিবর্তন করে ফেলছে এটা তখনই পরিবর্তন হয় যখন পি আউট পরিবর্তন হয় আর পি আউট তখনই পরিবর্তন হয় যখন টি এর মানটা পরিবর্তন হয় এই আগের ভিডিও বাম্পের আগের ভিডিওগুলো দেখো আমি বারবার বলেছি যখন তোমাদেরকে বলে যে কোন ইঞ্জিন ব্যবহার করে সুবিধাজনক হবে তুমি কোন
কারণ কর্মদক্ষতা তখনই বেশি হয় যখন পি আউট বেশি হয় পি আউট তখনই বেশি হয় যখন টাইমটা কমে যায় তার মানে কম সময়ে সে বেশি পরিমাণ কাজ করবে কম সময়ে সে বেশি পরিমাণ পানি উঠাবে সুতরাং সেটা আমাদের জন্য লাভজনক বিদ্যুৎ কম খরচ হবে রাইট তো এই ব্যাপারগুলো আগের ভিডিওতে আমি বিস্তারিত বলেছি তো তোমরা এখন কী করবা এই এম এর মান যা ছিল তাই বসবে জি যা তাই এই একই উচ্চতে থাকবে বা টিটা এখন তুমি বের করবে এখন এই টিটা দেখবা এই তিন মিনিটের চেয়ে বেশি আসছে নাকি কম আসছে তো তিন মিনিটের চেয়ে বেশি আসে তার মানে কি পনেরোশো কেজি পূর্ণ করা সম্ভব না আর যদি তিন মিনিটের চেয়ে কম আসে তাহলে পূর্ণ করা সম্ভব এটা একটা ওয়ে হতে পারে অঙ্কের আমি টি বের করে করব আর একটা ওয়ে হতে পারে যে তুমি এই ইঞ্জিনেরই কর্মদক্ষতা বের করো এই ইঞ্জিনটারই কর্মদক্ষতা এই ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট এই ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ফিফটি পারসেন্ট যদি দেখো এই ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ফোর্টি পারসেন্ট তার মানে কি এর ক্ষমতার চেয়ে কিন্তু ওর ক্ষমতা কম ভালো করে বোঝো এ একটু ভালো করে খেয়াল করো এটা কি বলে এটা বলে পি আউট বাই পি ইন ইন্টু হান্ড্রেড রাইট এই ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট ইস গিভেন ভ্যালু রাইট যদি দেখো এই ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা আসছে ফোর্টি পারসেন্ট তো দেখো তো কর্মদক্ষতা যদি কমে কেন কমে পি আউটটা কমে কর্মদক্ষতা তখনই কমবে যখন কি কমবে পি আউটটা কমবে আর পি আউট কখন কমে একটু ভালো করে খেয়াল করো পি আউটের ইকুয়েশন কি এম জি এইস বাই টি পি আউট কখন কমবে যখন টাইমটা বাড়বে যখন টাইমটা কি হবে বাড়বে তখন পি আউটটা কমবে তার মানে এই টাইমটাই কি বেশি আর এই টাইমটা হচ্ছে কম আমি এর আগের ভিডিওতে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি যে একটু ভালো করে খেয়াল করো তুমি যদি কখনো দেখো যে এই ইঞ্জিন এখানে তো দেয়া আছে ফিফটি পারসেন্ট ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ফিফটি পারসেন্ট বাট এই ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা যদি ফোর্টি পারসেন্ট আসে ফোর্টি পারসেন্ট আসে মানে কি কর্মদক্ষতা কমে গেছে কর্মদক্ষতা কমে গেছে মানে কি পি আউটটা কমে গেছে পি আউট কমে গেছে মানে কি টাইমটা বেড়ে গেছে এগুলো তো যা ছিল তাই রাখছে রাইট তাহলে কর্মদক্ষতা যদি কমে যায় তার পি আউট কমে গেছে আর পি আউট যদি কমে যায় তার মানে কি আলটিমেটলি টাইম কমে গেছে সরি টাইম বেড়ে গেছে টাইম বেড়ে গেছে মানে কি এটা যে সময় নিচ্ছে এটা তার চেয়েও বেশি সময় নিচ্ছে তার মানে কি এটা যে সময় নিচ্ছে এটা তার চেয়ে কম সময় নিচ্ছে তার মানে কি এটা তার পূর্ণ করা সম্ভব হবে যদি এমন হয় যে এটার কর্মদক্ষতা আসছে সেভেন্টি পারসেন্ট কত আসছে সেভেন্টি পারসেন্ট তার মানে কি এমন একটা ইঞ্জিন যার কর্মদক্ষতা সেভেন্টি পারসেন্ট হলে সে তিন মিনিটে পানি উঠাতে পারে তার মানে কি যদি ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ফিফটি পারসেন্ট হয় তাহলে কি সে তিন মিনিটে উঠতে পারবে না পারবে না তাহলে তুমি কর্মদক্ষতা দিয়েও কিন্তু অঙ্কটা করতে পারো ইকুয়েশন কীভাবে সাজবে কথা যদি বোঝা না থাকে আমি আর একবার বলছি যে এই ইঞ্জিনের সাপোজ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা সেভেন্টি পারসেন্ট সেভেন্টি পারসেন্ট কর্মদক্ষতা সম্পূর্ণ কোনো একটা ইঞ্জিন যদি তিন মিনিটে পানি উঠাই ফিফটি পারসেন্ট কর্মদক্ষতায় সম্পূর্ণ ইঞ্জিন জীবনেও তিন মিনিটে পানি উঠাতে পারবে না তার মানে সম্ভব না তাহলে তুমি ওটার কর্মদক্ষতা বের করে অঙ্কটা করতে পারো কীভাবে করবা ইটা বের করবা ইটা ইকুয়াল কি লিখবা পি আউট বাই পি ইন ইন্টু হান্ড্রেড পি আউট কত পি আউট মানেই হচ্ছে এম জি এইস বাই টি আর পি এন হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এখানে কী রাখবা হান্ড্রেড যেহেতু আমরা এবার কর্মদক্ষতা বের করবো সেহেতু আমরা হান্ড্রেড ওখানে রেখে দেবো এম কত এম হচ্ছে কত কেজি প্যানি উঠাবে পনেরোশো কেজি জি কত নাইন পয়েন্ট এইট এইস কত কত মিটার উচ্চতায় উঠাবে আট মিটার উচ্চতায় এখানে টি কত তিন মিনিট থ্রি ইন্টু আর নিচে কী থাকবে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার কিউব ইন্টু হান্ড্রেড দেখো এটা কত আসে যদি এটা তোমার কর্মদক্ষতা যদি এটার কোনটার কর্মদক্ষতা এটা এটার কর্মদক্ষতা যদি সেভেন্টি পারসেন্ট আসে তার মানে এ উঠাতে পারবে না কারণ সেভেন্টি পারসেন্ট ইঞ্জিন যে ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা সেভেন্টি পারসেন্ট তার যদি তিন মিনিট লাগে ফিফটি পারসেন্ট কর্মদক্ষতার ইঞ্জিন জীবনে ওইটা পারবে না যদি ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতাটা ফোর্টি পারসেন্ট তো ফোর্টি পারসেন্ট যে যে ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ফোর্টি পারসেন্ট তার যদি তিন মিনিট লাগে তাহলে যে ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা ফিফটি পারসেন্ট তার অবশ্যই তার চেয়ে কম সময় লাগবে তার তার কারণ তার কাজের দক্ষতা বেশি দুইটা ওয়েতে অঙ্ক হতে পারে দেখো আমি কিন্তু ফুল অঙ্কটা করাচ্ছি না বাট দুইটা ওয়ে শিখে দিচ্ছি যে কিভাবে অঙ্কটা হতে পারে সুতরাং আমি সৃজনশীল এটা পারি এটা বুঝি সে কারণেই বলবা কঠিন দেন এটা করো না তোমার ভেতরে একটু দেখো অবশ্যই বিশ্লেষণী কোনো কিছু আসবে ওকে আমার ওপরে একটু ভরসা করো একটু ট্রাস্ট করো কারণ আমি তোমাদের টিচার আমি ভালো বুঝি তোমাদের ল্যাকিংসটা কোথায় ওকে একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওগুলো দেখো একটু শোনো আশা করি তোমরা অনেক কিছুই পারবা পরিবর্তনটা একদিনে সম্ভব নয় পরিবর্তনটা ধীরে ধীরেই তোমাদের আসবে ওকে মন খারাপ করো না মন খারাপ
भलो थे तुम्हारा सबाई देखा परवर्ती भिडियोते असलम आलैकुम